സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഈ പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യ മധിഷ്കത്തിന് എന്നും ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ശാസ്ത്രം വികസിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ തകർച്ചയോടുകൂടി രണ്ടു വലിയ ശക്തികൾ കടന്നു വന്നു അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും പിന്നീടം കൊണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നു ആരാണ് ലോകം ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സൈനിക ശക്തിയും ആയുധബലവും ഈ മത്സരം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിധികളിലും പ്രതിഫലിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീടം കൊണ്ട് ഇത് ശീതയുദ്ധം എന്നറിയപ്പെട്ടു കോൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകം ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്പുട്നിക് വൺ എന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ഉറക്കം കെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി നാലിന് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും വെറും ആറായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെ വ്യത്യാസത്തിൽ ലൂണാർ വൺ എന്ന ചന്ദ്രപേടകം വിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വീണ്ടും കഴിവ് തെളിയിച്ചു ഇതേ വർഷം മാർച്ച് നാലിന് അമേരിക്ക തൻ്റെ ബഹിരാകാശ പേടകമായ പൈനീർ ഫോർ വിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു ഇതിന് തൊട്ടുപിറകെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ലൂണ ത്രീ എന്ന് പേരിട്ട കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ചന്ദ്രൻ്റെ അതുവരെ മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഡാർക്ക് സൈഡിൻ്റെ ചിത്രം പകർത്തി അവിടെയും വീണ്ടും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിജയിച്ചു അപ്പോഴും അമേരിക്ക തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി യൂറി ഗംഗാരിൻ അങ്ങനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ വിജയങ്ങളിൽ തരിച്ചു നിന്ന അമേരിക്ക ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായ ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലിറക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം അന്നേ വരെ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അത് പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് ആറു വർഷത്തിന് ശേഷം അപ്പോഴോ വൺ എന്ന മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിറക്കാനെന്ന അമേരിക്കയുടെ പദ്ധതിയുടെ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരുന്നു ആ ദിവസം ഇതിനു മുമ്പ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഒരു വലിയ അപകടം നടക്കുകയുണ്ടായി ചന്ദ്രയാത്ര നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന മൂന്ന് ആസ്ട്രോനറ്റുകൾ ഇതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അമേരിക്കയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരു വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വന്നു മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിറങ്ങി എന്നത് മാത്രമേ നമുക്കറിയൂ ഇതിനു പിറകിൽ സംഭവിച്ച അപകട മരണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ തകർച്ചകളും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക പരീക്ഷണം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ അപ്പോളോ സവൻ എന്ന പേടകം വിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ബഹിരാകാശത്തിൻ്റെ ലൈവ് വീഡിയോ പകർത്തിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു ഇവിടുന്നങ്ങോണ്ട് അമേരിക്കയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ കഥകളായിരുന്നു ഇതേ വർഷം അമേരിക്ക വിക്ഷേപിച്ച അപ്പോളോ എയ്റ്റ് എന്ന പേടകം ചന്ദ്രനെ വലയം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലിറക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടി ഇതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ മാർച്ച് മൂന്നിന് അപ്പോളോ ഒന്നായനും മെയ് പതിനെട്ടിന് അപ്പോളോ ടെൻ ദൗത്യവും അമേരിക്ക വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു ഇതിനുശേഷമാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിലിറങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതി അമേരിക്ക മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലിറക്കി മൂന്ന് പേരാണ് പേടകത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് കമാൻഡർ നീൽ ആസ്ട്രോങ് കമാൻഡ് മൊഡ്യൂൾ പൈലറ്റ് മിഷേൽ കൊളിങ്സ് ലൂണാർ മൊഡ്യൂൾ പൈലറ്റ് ബസ് ആൽഡ്രിൻ അപ്പോളോ ഇലവൻ ദൗത്യത്തിൽ അമേരിക്ക തൻ്റെ സ്വപ്നം സാശാൽകരിച്ചു മനുഷ്യന് ഇതൊരു ചെറിയ കാൽവെപ്പ് മാനവരാശിക്ക് വലിയൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടം ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ നീൽ ആസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു സത്യമായിരുന്നു അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെ മനുഷ്യൻ നടത്തിയ ആകാശഗോളങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ അമേരിക്ക പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോളോ പതിനേഴ് ദൗത്യം വരെ അമേരിക്ക നടത്തി ആറ് പ്രാവശ്യമായി പന്ത്രണ്ട് പേരെ ചന്ദ്രനിറക്കി ഇതൊരു പക്ഷെ പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു സത്യമായിരുന്നു ഇത് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ